Sziasztok! Az teljesen nyilvánvaló, és senkinek nem mond semmi újat, hogy az alapján jósoltak és jósolnak még ma is emberek, hogy egy adott csillagkép pillanatnyilag melyik csillagjegyre milyen hatással van, és hogyan képes befolyásolni egy bizonyos csillagjegynek a közeli vagy távoli jövőjét. Ezen kívül számításba vehetik a bolygók állását, a hold mienségét, hogy éppen fogyó vagy növő hold van, és a többi, de ez mind csak humbuk, értelmetlen improvizáció, és semmi másra nem való, mint csak arra, hogy mégis valamivel előállhasson a jövendőmondó, ha már busás jövedelem üti ez a markát. Viszont ami a telepátiához kapcsolódik, az a jóslási forma már működik. Egyébként három fajta jós létezik, és mindjárt megértitek, miközben van a jóslásnak a telepátiához. Az első. Az elsőre nem érdemes különösebben fecsérelni a szót, ő az, aki csak improvizál a bolygók együttállásából, tenyérből, kártyából, birkabélből, és tudom is én miből merít fel az ikletet, össze-vissza hablatyol mindenféle sületlenséget. Elvégzett egy gyors talpaló tanfolyamot, vagy autodidakta módon innen-onnan megtanulta, hogy miből mit olvasson ki, és a honorárium reményében összehord mindent a szerencsétlen érdeklődőnek. A második. Hát neki már van valami köze a tehetséghez, de valójában ő sem jós. Azzal kezdi, hogy megkér, nem mutatkoz be, nem mondj magadról semmit, és mint egy a bizalmadba férkőzve, tehát a bizalmad megerősítése gyanánt részletesen elmondja az eddigi életedet és a jelenlegi körülményeidet. Némelyikük még azt is közli veled, hogy miért jöttél jósoltatni. Hát ettől azonnal vakul kezdesz hidni benne, és ámulva, bámulva hallgatod a jövőre vonatkozó terveid megvala, megvalósulási menetét, majd a végén boldogan fizetsz, elég sokat, már csak azért is, mert ezek a jósok már nem kérnek fix összeget, hanem rád bízzák a döntést, hogy egyáltalán ott hagysz -e valamennyi pénzt. Legalábbis nagy általánosságban így működik. Pedig valójában itt sem történt jóslás. Ami történt, az annyi volt, hogy a jós vele született az átlagosnál jóval erősebb telepatikus képességekkel rendelkezik. Ugye mondtam, hogy ez már nem az a kategória, akit az első résznél mondtam. Na mindegy, tehát ő már ilyen képességekkel rendelkezik, és a múltaddal, jeleneddel és a jövőbeli terveiddel kapcsolatos érzelmeidet ugyanolyan erősen érzi, mintha a saját érzelmeiről lenne szó. Olyan erősen átadnak rá ezek az érzelmek, hogy már nála is képeket alkotnak, így látja a titkaidat és terveidet egyaránt. Jósolni azért, mert, mert ő maga sincs tudatában ennek a képességnek a részleteivel, és ő maga is valóban azt hiszi, hogy a jövődet látja. Pedig nem csak a terveidet, vagy éppenséggel a félelmeidet. A harmadik, <kül> hát ők tartoznak a legkisebb táborba, és ő az a jós, aki valóban jósol. Ha emlékszik valaki, vagy látta az egyik <kül> bocsánat, korábbi videómat, abban beszéltem az időről, mint illúzióról. Arról, hogy mennyire csak nézőpont kérdése ez az egész, mármint az idő, és hogy ebből adódóan nem is létezik, illetve nyugodtan belesűríthetjük az egész általunk ismert eddig eltelt időt, de még a jövőt is egyetlen pillanatba. Ennek köszönhetik nagyon kevesen a tudásukat jövendő mondás területén. Néhány szerencsés születés olyan egyedekkel ajándékozza meg ugyanis az emberiséget, akik, hát... <kül> Ezt nem értem, nem mindegy. Köhögés. Akik igazából ők sem tudják, hogy milyen mechanizmusnak köszönhetően képesek az egész létezés időintervallumát az említett egyetlen pillanatban látni. Tudat alatt persze. És ebből az egyetlen pillanatból kiragadni személyekkel vagy eseményekkel kapcsolatban a kívánt részleteket. Őket nevezhetjük minden cinizmus nélkül jósoknak. És akkor az időről szóló monológom, amit az előbb említettem, a linkjét megtaláljátok a leírásban. Akkor ez ennyi volt, köszönöm a figyelmet. Ja, és a témához kapcsolódó hangos könyvem linkjét, ami elég sok témakört boncolgat, így filozófiai berkeken belül, megtaláljátok a videó leírásában. Köszönöm a figyelmet, sziasztok!